ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജിസ് ജോയാണ് ഡബ്ബിങ് രംഗത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മിമിക്രി ലോകത്തു നിന്ന് ഡബ്ബിങ്ങിലേക്കും ഡബ്ബിങ്ങിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ടറായും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററായും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സിനിമകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിലിം ഡയറക്ടറാണ് ജിസ് ജോയ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓരോ ചൂടുകളും വച്ച് മുന്നോട്ട് കയറി വന്നതും ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് കൈപിടിച്ച് ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജിസ്മോൻ എന്നാണ് സ്നേഹം കൂടിയിട്ട് ജിസ്മോൻ ജിസ്മോൻ എന്ന് വിളിച്ചതാണ് എല്ലാവരും വിളിച്ച് അങ്ങനെ ഇതായി പോയി ജിസ് ജോയ് എന്നാണ് പേര് ജിസ് ജോയ് താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വാഴക്കാല എറണാകുളത്ത് വാഴക്കാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഫാമിലിയൊക്കെ അവിടെ തന്നെയാണ് ഞാനിങ്ങനൊരു എന്താ പറയാ മൂന്നാമത്തെ പടത്തിൻ്റെ ഒരു മൂഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തി ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് വിലയിരുത്തിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് അതൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു മൂന്നാമത്തെ സിനിമയിൽ എത്തിയതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ എത്തിയതല്ല ഒരു പാസ്റ്റ് എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറയാവോ ഞാൻ ഫിലിം ഡയറക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് എവിടെ ഒരിടത്തും പോയിട്ടില്ല അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറും ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആണ് തുടങ്ങിയത് ശബ്ദം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലൊക്കെ ധാരാളം മെഗാ സീരിയലുകൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പോയിരുന്നു അപ്പം അതിലൊക്കെ ഒന്നുകിൽ നായകൻ വില്ലൻ നായകൻ വില്ലൻ എന്ന് പത്തും പന്ത്രണ്ടും സീരിയലൊക്കെ ഒരു ദിവസം ചെയ്തിരുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് അന്നത്തെ ഈ സ്ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സീരിയലുണ്ട് മെഗാ സീരിയലുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടുകയും യന്ത്ര മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അത് നമ്മളെ ജോലി തന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ ധാരാളം കമ്പനികൾ വിളിച്ചു പിന്നെ അതിനകത്ത് വളരെ ബിസി ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പയ്യെ ഞാൻ ആഡ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് പോകുന്നു കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള പല ബ്രാൻഡുകളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബ്രാൻഡുകളും നമ്മൾ അപ്പം ഈ ഡബ്ബിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും മറ്റു ഇപ്പോൾ കോളേജ് തലങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മെഗാ സീരിയലിലൊക്കെ പല ആൾക്കാരുടെയും വോയ്സുകൾ ഡബ്ബ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മിമിക്രി ലോകമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു മിമിക്രി ലോകമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കലാപോലിൽ മിമിക്രി പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാനൊരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ധാരാളം കൂട്ടുകാർ അവിടെ വെച്ച് കിട്ടുകയുണ്ടായി ഈ പറഞ്ഞ ജയസൂര്യ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ സൗഹൃദം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാവരും ഇന്നിപ്പോൾ സിനിമയിലുള്ള പല ആളുകളും അന്ന് അവിടെ മിമിക്രി പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊച്ചിൻ കലാപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആഭയലച്ചനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ഒരുവിധം വളരെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മിമിക്രിയിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നത് ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആരുടെ വോയിസ് പറഞ്ഞാലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നൊക്കെ തോന്നിയ ഒരു സംഭവം ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റേജ് ഷോസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനും ജയസൂര്യയും കൂടെ ടു മാൻ ഷോ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഈ ഗാനമേള ഗ്യാപ് ഫില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഗാനമേളയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ടു മാൻ ഷോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സ്കിറ്റും പിന്നെ താരങ്ങളുടെ വോയിസ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ജയസൂര്യം കൂടെ ധാരാളം ഈ ഗാനമേള ഗ്യാപ് ഫില്ലേഴ്സ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രോഗ്രാം മാത്രമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോളേജിൽ ഈ പറഞ്ഞ കലാപോലെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ഒരു ട്രൂപ്പ് മിമിക്രി ട്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ മിമിക്രി ട്രൂപ്പ് സജീവമായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടു മാൻ ഷോ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേവ് ലെങ്ത് തേക്കുലായി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് അയക്കൂടാ എന്ന് പറഞ
എറണാകുളത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് ഏഷ്യനായിട്ടുള്ള മറ്റോ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചുറ്റുപാട്ടിലൊക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒന്നും ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അവർക്ക് എന്തായാലും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഈ ഡബ്ബിങ് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയലിൻ്റെ ലോകമാണോ ഈ ആഡിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ളൊരു അതാണ് ആ ഇത് കാരണം നമുക്ക് ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് സിനിമയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും എന്ന് അറിഞ്ഞു വിടുക നമുക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത്തരമൊരു ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബന്ധുക്കളാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞ ആഡ് ഫിലിം മേക്കിങ്ങും ഒക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പയ്യ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ടും പരസ്യങ്ങൾ കിട്ടി പക്ഷേ ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് പോലത്തെ വലിയ സ്ഥാ വലിയ എന്താ ബാങ്ക് അത് ഓൾ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ള ബാങ്കല്ലേ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ അവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് റിലയൻസിൻ്റെ ആണ് മുദ്ര കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ വലിയ ഏജൻസിയാണ് ആ ഏജൻസിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഓഫീസ് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളിൽ വിശ്വസിച്ച് അവർ ധാരാളം പരസ്യങ്ങൾ തരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനൊരു ആഡിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് അങ്ങനൊരു നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഓരോ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ ചൂട് വെച്ച് കയറുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്യാമറയോടൊരു അടുപ്പം തോന്നും അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു വിഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറ കണ്ണിലൂടെ കാണാനുള്ള ഒരു ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ ആ ഞാൻ അച്ഛ അതായത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ ജീവൻ ടി വിയിൽ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഈ ഈ ആഡ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡബിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവൻ ടി വി വളരെ സജീവമായിട്ട് പോയിരുന്ന സമയമാണ് എപ്പോഴും നന്നായിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് കുറെ കൂടെ വലിയ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു സിനിമയിലുള്ള റൈറ്റേഴ്സും ഒരുപാട് ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടേഴ്സും ഒക്കെ അവരുടെ ഒരു താവളമായിരുന്നു ജീവൻ ടി വി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ക്യാമറകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ രാത്രിയോ പകലോ എപ്പോൾ വേണം വന്നിരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഡിറ്റിങ്ങും ക്യാമറയും ഈ പരിപാടികളും ഒക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജീവൻ ടി വിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ എന്നെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ സമാ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആഡ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഫിലിമിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ആഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിലിം ക്യാമറയിലാണ് ഈ കേരളത്തിലുള്ള ക്യാമറമാർ പൊതുവെ അന്ന് ക്യാമറ ചെയ്യാൻ മീൻ ആഡ് ഫിലിമിലേക്ക് വിളിക്കാറില്ല പൊതുവെ കേരളത്തിലെ ക്യാമറമാന്മാരെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് ശിവൻ സാറും അങ്ങനത്തെ മലയാളികളായിട്ട് പുറത്ത് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷെ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ അന്ന് വന്നിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ തിരു സാറ് മണികണ്ഠൻ രവി കെ ചന്ദ്രൻ സാറ് ലോകനാഥൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ ഇന്നത്തെ വലിയ ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്ന ക്യാമറാന്മാരാണ് അന്ന് നമ്മൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി വന്നിരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറേ പാട്ടുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി വന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പാസ്റ്റിൽ കുറെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്ന നിലയിൽ എത്തി അപ്പോൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്ന നിലയിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തിരക്കഥകൾ വായിക്കുകയോ അതിനോടൊരു അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഫിലിംസ് ഇപ്പം ആഡിനേക്കാൾ അപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിമിക്രിയേക്കാൾ അപ്പുറം ഇതിന് റിസർച്ച് മൈൻഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം അങ്ങനെ കുറെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഒരു ഓവർഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനൊരു സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പരിശ്രമമോ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഇതിന് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതണം എന്നുള്ളൊരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പക്ഷെ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കണ്ടു കുറെ ഒരു ഓവർഫ്ലോ ആണോ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് ആണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഫാമിലിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയിൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഇപ്പോൾ അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ അല്ല അപ്പൂപ്പന്മാർക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നല്ല റൈറ്റർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫാമിലി ഒരുവിധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് വരയ്ക
അടികൊള്ളുന്ന ഭാര്യയും നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരിക്കലും മടുക്കാതിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരായിട്ട് മാറുന്നു പലരുടെ ഇമോഷനിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമോട്ടീവായിട്ട് പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഏരിയ എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല ഒരു കവിത പോലും ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിലോ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനോടുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വൈസിക്കൽ ദീപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷേ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ ഇരുന്നാണ് അത് എഴുതിയത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അത്രയും ട്വിസ്റ്റുകളുള്ള ഒരു സിനിമ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതിയ മൂന്ന് പടത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞ സിനിമ അതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് അത്രയേറെ ട്വിസ്റ്റുകളുള്ള സിനിമ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ ഈ പറഞ്ഞ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെ ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിനോട് നോ പറയാൻ ശീലിച്ചിട്ടില്ല എന്താണെങ്കിലും യെസ് എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടി കിട്ടുന്ന ഭാര്യയും അടിക്കുന്ന കുടിയനായ ഹസ്ബൻഡും ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു മിമിക്രി അതിൽ കയറുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റ് എഴുതും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഥാപാത്രം നമ്മളിലൂടെ പല വോയിസിൽ സംസാരിക്കും അങ്ങനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ഞാൻ ഡബിങ്ങിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു സംഭാഷണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ചു നോക്കും മോഡുലേഷനിൽ വായിച്ചു നോക്കും അത് പിന്നെ എനിക്ക് സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് മോഡുലേഷൻ ഇപ്പോൾ ആസിഫ് അലി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സീൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കോ താനൊന്ന് വായിച്ച് വായിച്ചെന്ന് പറയും അത് തൻ്റെ താൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് താനൊന്ന് വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള മോഡുലേഷനിൽ വായിക്കും അപ്പോൾ അവരത് ഒരുവിധം ഫോളോ ചെയ്യാറാണ് പതിവ് ഒരു ശരിക്കും ഇമോഷൻ ആ ഭാവം ശരിക്കും ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സെർട്ടൻ എക്സിഡ് പറ്റും കാരണം നമ്മൾ സിനിമ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓർഡറിലല്ലോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓർഡറും ഷൂട്ടിംഗ് ഓർഡറും രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർവൽ സീൻ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അത് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ക്ലൈമാക്സ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ അയാളുടെ ആ കഥാപാത്രം ഇപ്പോൾ എവിടെയും നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ള ഈ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ നമുക്കത് ഗൈഡ് ചെയ്യലേ നടക്കുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ അവസാന സിനിമയാരെ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് പാട്ടുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴേ ഒരു കൂൾ ഇഫക്റ്റാണ് കംപ്ലീറ്റ് ടോട്ടലി ഒരു പ്രകൃതി പാട്ടുകളുടെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചുപൊളിയല്ല ഒരു അൺപ്ലഗ്ഡ് വേർഷൻ്റെ ഒരു മോഡേൺ മൂഡിലാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ലിറിക്സ് ഇദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയതാണ് പലരും അപ്പോൾ അതിലും ആ ഒരു ഫീല് അത് പ്രകൃതിയിൽ അലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആത്മീയമായ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എവിടെയോ കഴിക്കുന്ന ഒരു സൈലൻസ് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാട്ടിലും ഉണ്ട് പടത്തിൻ്റെ മോഡേൺ മൂഡിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് അല്ല അച്ഛാ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് പറഞ്ഞു കവിത പോലും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ദീപക് ദേവായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് ഇന്നുള്ള ഏത് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറേക്കാളും കേരളത്തിൽ ഇന്നുള്ള ഏത് സിനിമാ സംഗീത സംവിധായകനേക്കാളും അത്രയും മികവുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾ ഒരാളാണ് അത്രയും ടാലൻറ്റഡ് ആണ് അയാൾ ഭയങ്കര ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ദീപു എൻ്റെ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഹൃത്താണ് എൻ്റെ വീടിനടുത്താണ് ദീപു താമസിച്ചിരുന്നത് ദുബായിലായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ വീട് നമ്മുടെ അടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ദീപുവിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ബൈസൈക്കിൾ ദീപ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ പോയി പറയുന്ന ദീപു ദീപുവിൻ്റെ പാട്ടുകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന സിനിമയിലെ പാട്ടുകളും ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യണം ആ രീതിയിലുള്ള ട്യൂണുകളായിര
അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം പാട്ട് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു അല്ല അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം പാടാൻ ശ്രമിച്ചില്ല പാടുന്നൊരാൾ ഇല്ല ഇല്ല പാടുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഉള്ളിലൊരു ഉള്ളിൽ പറയുന്ന പോലെ ഈ നമ്മൾ അന്ന് ഇപ്പോൾ മീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ സംഗീതം ഉള്ളിൽ സംഗീതം ഇല്ലാതെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛോ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു കോളേജിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇത് പറ്റുമോന്നേ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയാലല്ലേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ഇത് പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ അപ്പോഴും ഈ കിട്ടാവുന്ന കാസറ്റുകളും അന്ന് കാസറ്റുകളാണല്ലോ ഈ വയലാറിൻ്റെയും ഇങ്ങനെ ബാബുരാജ് സാറിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കിട്ടുന്ന കാസറ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങി അതിൻ്റെ പഴയ പാട്ടുകളുടെ ഒരു ആരാധന ഞാൻ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ അപ്പോൾ ആ ധൈര്യത്തിലാണ് പാട്ട് എഴുതി നോക്കിയത് അപ്പോൾ ദീപക് അത് കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കൂടി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അടുത്ത പാട്ട് എഴുതി സൺഡേ ഹോളിൽ വന്നപ്പോൾ മൊത്തം പാട്ടുകൾ നാല് പാട്ടുണ്ട് നാല് പാട്ട് എഴുതി അതിൽ മഴ മനോരമയും റേഡിയോ മാങ്കയും കൂടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗാനം കണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഒരു ഓഡിയൻസ് പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആ അത് പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം പാട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് അത് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയാണ് ഇത് ഈ ട്രോഫി ഈ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗാനമായിട്ട് മഴ പാടും കുളിരായി എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സോങ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആയിട്ട് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് അവർ സംഭവിച്ചു ഈ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ ആക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ആസിഫ് അലി അതേപോലെ മൂന്ന് സിനിമയിലെ ആളുണ്ട് അതൊരു നമുക്ക് പറയാം ഏതൊരു കലയ്ക്കും ഏതൊരു ബിസിനസ് ഫീൽഡ് ആയാലും ബന്ധങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ടാസ്ക് ആണ് പിന്നെ ആ അതിലൂടെ പോവുക മന മനപ്പൊരുത്തം എന്ന് പറയാം ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആയാലും മനപ്പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് അത് കണ്ടെത്തിയതിലെല്ലാം ഒരു കൂൾ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ക്യാരക്ടർ പ്രസന്റേഷൻ ആയാലും അവരുടെ ഒറിജിനൽ നേച്ചറും സെർട്ടൺ ആക്ഷൻ ഇപ്പൊ ആസിഫ് അലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒട്ടും ജാടായുസമില്ലാത്തൊരു യങ് തലമുറയിലൊരു ഒരാളാണ് പിന്നെ ആള് അഭിനയിക്കുന്നത് അഭിനയമായി തോന്നില്ല ഉള്ളൊരു നോർമൽ ബിഹേവിയർ അങ്ങനത്തെ ഒരു നേച്ചറാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറുകളൊക്കെ അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞു ആയാലും അങ്ങനത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനൊരു മാനദണ്ഡം ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടോ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കഥ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്ന ആളെന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ ആസിഫ് അലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എഴുതിയ മൂന്ന് പടത്തിലും ആസിഫ് അലിനെ കണ്ടിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചില സെർട്ടൻ കഥ ഇപ്പൊ കെ പി എസ് ലളിത ചേച്ചി എന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ലളിത ചേച്ചിയെ കണ്ടിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അതുപോലെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ലളിത ചേച്ചി ആസിഫ് അലി സിദ്ദിഖിക്ക ഡയറക്ടർ ഇവര് റെഗുലർ ആയിട്ട് എന്റെ എല്ലാ പടത്തിലും ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം എഴുതുമ്പോഴാണ് ഇത് അവരെ ഇവരെ ഇപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് എത്ര മോശം ഒരു കഥാപാത്രം പറഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും കാരണം അവരുമായിട്ട് മാനസികമായിട്ട് അത്ര അടുപ്പമുണ്ട് ഇത്രയും നാളുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു അടുപ്പമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയണം ആസിഫ് നീ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് അവൻ ചെയ്യും അത് ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് യാസിഫ് എപ്പോഴും പറയും ഇപ്പം സൺഡേ ഹോൾഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ നറേറ്റ് ചെയ്ത പോലും പക്ഷേ ഞാൻ നറേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ കേട്ടതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ ആ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൈയ്യടി കിട്ടിയ ഒരു രംഗമുണ്ട് ക്ലൈമാക്സിൽ ആ സീൻ ആസിഫിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആസിഫ് തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ കൈയ്യടി കണ്ടപ്പോൾ എടോ ഇത് ഇതെപ്പോൾ തോന്നി ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നടുത്ത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് താങ്കൾ ഞാൻ അറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ഈ സീനിൻ്റെ കൈയ്യടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീനിലായിരിക്കും ഈ പടത്തിൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് ഉള്ള ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അപ്പോഴും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആസിഫ് അലിയുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ സൺഡേ ഹോളിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വാതിലൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഒരാൾ ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തം എനിക്ക് ഒന്നും നാല് മണിക്കൂർ മറ്റും എടുത്തു ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ട് അവനൊന്നും പറ
ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളൊരു വളർച്ചയാണ് അപ്പൊ ഈ വളർച്ചയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആണ് കാരണം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ ലൈഫ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഓൾറെഡി ജീനിലുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മോറൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി പേരൻസ് ആയാലും ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായാലും സപ്പോർട്ടിങ് ബൈ ഓൾ മീൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അവർ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതേ വില് സപ്പോർട്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളവരുടെ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ഫാമിലിയുടെ ഫാമിലി എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഉപരി അവരൊന്നും എന്നെ ഡിനൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഒരു ഒരിടത്തും എന്നെ തടഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കുട്ടികളെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സുകളിലെ കണക്ക് എഴുതാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ അപ്പനറിയാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളാം കാരണം പുള്ളി ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയോട് ഞാൻ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇത് കാരണം അപ്പച്ചൻ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അയ്യോ അവൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ കാരണം കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് സെൽഫ് സപ്പോർട്ടഡ് ആവണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അത് ഒരിക്കൽ പോലും എൻ്റെ പാരൻസും എൻ്റെ വീട്ടുകാരും എന്നെ അതിനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് അവരത് ഡിമാൻഡ് ഒന്നും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ട് മക്കളേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് പ്രീ ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ മുതൽ ഇത് ഞാൻ സെൽഫ് സപ്പോർട്ടഡ് ആവണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള പണമെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടെത്തണം ഞാനായിട്ട് കണ്ടെത്തണം അവരായിട്ട് ഒരു ഒരു ഒരിടത്ത് പോലും എൻ്റെ ഫീസ് അടയ്ക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പൈസ തരാതിരിക്കുകയോ എനിക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോകാനോ എനിക്ക് ടൂറ് പോകാനോ ഒന്നിനും എന്നെ തടഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് തരാതിരുന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു പോയിന്റിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നി ഞാനത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വർക്ക് ഈസ് ബേക്കറി അല്ലേ വർക്ക് ഈസ് ബേക്കറിയിലെ സെയിൽസ്മാൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ടു നയൻ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി പാർട്ട് ടൈം എന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള കുട്ടികളെല്ലാം എന്നെ പോലെ പല കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നത് ലളിപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് സെന്റ് തോമസ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു വളരെ മോശമായിരുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ എന്നെ നൂറ് ശതമാനം വിജയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീടിനടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ സിറ്റിയിലുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് അവർ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വളരെ ആവറേജിൽ താഴെയുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ഈ ഒരു സാധനത്തിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇമാജിനേഷൻ വേറൊരു ഒരു ഇമാജിനറി ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോകും നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് ചിലപ്പോൾ ചില കഥകൾ ചില വിഷ്വൽസ് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജി പോലത്തെ സബ്ജക്റ്റ് കണക്കൊന്നും എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനും പറ്റില്ല സാറവിടെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ എന്നെ നോക്കിയിരുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം എന്നുള്ള കാര്യം അത് ഈ ചരിത്രം നോക്കുക എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും എല്ലാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡുകളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചുകാരാണ് ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ച് ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് പരീക്ഷകളിലുള്ള തോൽവിയൊക്കെ തോൽവികൾ ഉണ്ടായിട്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് തോൽവികളില്ല അത് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ ചൂട് വയ്ക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എത്തിയിരിക്കുന്നൊരു തലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇയാൾ അറിയാതെ ഒരു ശക്തി ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും കയറ്റി വന്നൊരു അത് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഓരോ കോശത്തിലും ഓരോ സെക്കൻഡ്സ് ഓഫ് ടൈമിലും ഗ്രേസും പവറും വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം നമ്മളെ നമ്മൾ വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കുരുവിയുടെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വിലപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഞാൻ അവിടെ വന്ന എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫാമിലി സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗ്രേസ്ഫുൾ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മൂഡാണ് ഇ
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് എഴുതാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാനിരിക്കുന്ന സമയത്തായാലും ശരി പാട്ട് എഴുതാനിരിക്കുന്ന സമയത്തായാലും ഒരു സീൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഇത് കണ്ണടച്ച് നമ്മൾ ദൈവമേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 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 പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ ജെ എം ജെ എന്ന് എപ്പോഴും എഴുതാറുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് ആളുകളോട് നല്ലത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതെൻ്റെ സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞ സിനിമകളായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്ന വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമി ആയിക്കോട്ടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ എത്ര സിനിമ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏത് സിനിമ വരെ ചെയ്താലും അതിലൊരിക്കലും അസഭ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അതെനിക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു അതുപോലെ ഫാമിലീസിന് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഫാമിലീസ് വന്ന് നാണം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവരുത് ഫാമിലിക്ക് നാണം കേട്ടരുത് കുട്ടികളും അച്ഛനും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സുവിശേഷം എന്ന് പറയില്ലേ ഒരാളെ ഒരാൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകശയാണ് സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു മണ്ടത്തരം കൊണ്ടോ ഒരു പാട്ട് കൊണ്ടോ ഒരു വരി കൊണ്ടോ ഒരു വാചകം കൊണ്ടോ ഒരു കഥ കൊണ്ടോ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണേ എന്ന് ആഗ്രഹി വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു ഈ പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നോട് ആര് എന്ത് സാധനം കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അപ്പം പറയാൻ തിരിച്ചയക്കുന്ന മറുപടി ഇറ്റ്സ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് നത്തിങ് മൈൻ എന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ സിനിമ നിങ്ങൾ നന്നാകുമ്പോഴോ എൻ്റെ പാട്ടുകൾ നന്നാകുമ്പോഴോ എൻ്റെ ആഡുകൾ നന്നാകുമ്പോഴോ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ഒരു താങ്ക് യു എന്ന് മാത്രമായിട്ട് ഒതുക്കാറില്ല അത് ഞാൻ എൻ്റെ തലയിലേക്ക് എടുക്കാറില്ല എനിക്കറിയാം കാരണം ഞാൻ ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ല ഇത് ഇത് ഇതിനകത്ത് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ജിസ് ജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടോട്ടലി വേറൊരാൾ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു കാരണം അയാളുമായിട്ട് ഞാനൊരു ഉടമ്പടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആളുകളോട് നല്ലത് പറയണം ആ നല്ലത് പറയാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം നീ തരണം കാരണം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സൺഡേ ഹോളിൽ ശ്രീനിവാസൻ പറയുന്ന പോലെ പതിനായിരം വേദികളിൽ കയറി നിന്ന് ഉറക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു സിനിമ ജോലി ഒരു നല്ല സിനിമയുടെ റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹവുമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എനിക്ക് നല്ലത് പറയണം ഈ പള്ളിലച്ചന്മാർ ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ധ്യാന ഗുരുക്കൾ ധ്യാനത്തിന് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതല്ല എൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം സിനിമയാണ് സോ അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ സിനിമയിലൂടെ പറയണം പക്ഷേ സിനിമയിലൂടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാച്ചോ അവിടെ പ്രീച്ചിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗത്തിലോ ധ്യാനത്തിലോ നമുക്ക് പ്രീച്ച് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അത് കേൾക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവൻ അത് പ്രീച്ച് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സിനിമയിൽ അത് തോന്നാൻ പാടില്ല സിനിമയിൽ അത് തോന്നിയാൽ ആ സെക്കൻഡ് പാളി നമ്മൾ വേറൊരു കൂട്ടനായി പോകും അപ്പോൾ ഏത് ജാതി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് മതമായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ പ്രീ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത് വളരെ സട്ടിലായിട്ട് ഒരു അണ്ടർലൈൻ താഴ്ത്തു കൂടെ ഒരു അടിയൊഴുക്ക് പോലെ പോകണം ഈ സാധനം പക്ഷേ കഴിയുമ്പോൾ ടോട്ടലി പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയി സമാധാനമായിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോഴായിരിക്കണം അവനത് മനസ്സിലാവുന്നത് അവനപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നിക്കണം ഇപ്പോൾ സൺഡേ ഹോളിഡേയിൽ ശ്രീനിവാസൻ പറയുന്ന പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന ഡയലോഗൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫിലിം ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന എന്തോരം കുട്ടികൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പറയും ഈ ഡിപ്രഷനിൽ ഇപ്പോൾ സൺഡേ ഹോളിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സിനിമയുടെ റിലീസ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു അതിൻ്റെ തിരക്കുകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നാഴ്ച നാലാഴ്ച മറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ഫോട്ടോയും ഇതുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ചു കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വാല് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നാല് ചെറുപ്പക്കാർ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാർക്കായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ട പെട്ടെന്ന് അയ്യോ എന്നെ ഇടിക്കാൻ വന്നതാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന പോലത്തെ ഒരു കൂട്ടർ രണ്ടുപേർ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഈ നോക്കുന്ന പയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തോ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി മോഷ്ടിച്ച പോലെയാണ് അവനെ എന്നെ നോക്
ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് മറ്റൊരു കുറെ കൂടെ വലിയൊരു പ്രപ്പോസൽ വന്നപ്പോൾ അവൾ അയാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി ഇവനവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പക്ഷേ ഇവൻ അന്ന് മുതൽ ടോട്ടലി ഡിപ്രഷനിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവൻ്റെ ഈ പിരിയങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് ഇവൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരോട് സംസാരിക്കണ്ട ഇവൻ നന്നായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരുന്നൊരുത്തനാണ് അതൊന്നുമില്ല കളിക്കാൻ പോകില്ല വീടിനകത്ത് മുറി അടച്ചിരിക്കും ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ വീട്ടുകാർ വന്ന് മുറിയിലേക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇതാണ് അവൻ്റെ അവസ്ഥ ഈ ഇവനെ ഈ കൂട്ടുകാരെ നിർബന്ധിച്ച് പൊക്കിയെടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ കൊണ്ടുവന്ന അതേ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഈ ലോഡ് കയറ്റുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയെ കൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ ഗിരിജ എന്ന് പറഞ്ഞ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി സിനിമ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ എൻ്റെ പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവന് മനസ്സിൽ ഇവൻ എവിടേക്കോ ഇവനെ ഈ ആസിഫ് അലിയിൽ ഇവന് ഇവനെ കാണാൻ പറ്റി ഇവൻ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കൂടെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കൂടെ കൊണ്ടേക്ക് കഴിഞ്ഞു ആ കാണിച്ചതിൻ്റെ അന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് എന്നെ മുൻഷോ കണ്ടിട്ടാണ് നേരെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു വന്ന് സിനിമ കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു വന്നു അവൾ പോയി ഇനിയിപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി വിഷമിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലേ ഞാനിനി ജോലിക്ക് പോകാൻ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ആ സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ നിന്ന കുപ്പായത്തിൽ അവർ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളല്ല പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അതിപ്പോൾ വേളാങ്കണ്ണി പള്ളി പോയാലും ശരി ഏത് പള്ളിയിൽ പോയാലും ശരി ഇടവക പള്ളിയിൽ പോയാലും ശരി പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങോട്ട് വളരെ കുറച്ചേ വരാറുള്ളൂ കണ്ണടച്ചിരിക്കാറുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിനുള്ളൊരു വേദിയായിട്ടാണ് ഞാൻ പള്ളിയിനെ അമ്പലത്തിനെ ഒക്കെ കാണുന്നത് അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ച സംഭവിക്കുമ്പോഴും അത് എൻ്റെ ആഗ്രഹമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ ബാക്കോട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്നെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത ഞാൻ കരഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കൊള്ളില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു വലിയ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്നു എൻ്റെ ആഡ് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കകാലമാണ് ആ അത്രയും വലിയ സ്ഥാപനത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഓഫീസ് പോലും ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് അത്രയും വലിയ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടഫാണ് എനിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളു എന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥ കേട്ടിട്ട് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാവരും അത് ഒരാൾ ഒരു തൊപ്പി എടുത്ത് എൻ്റെ തലയിൽ വെച്ച് വന്നു ഇതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ പരസ്യമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഗംഭീരം ഞങ്ങൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷേ ഇത് വളരെ രസമായിട്ട് ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ക്രൂ ആരൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ ഈ ആഡ് ഫിലിം ചെയ്യുന്ന ക്യാമറമാനും ആ ഡയറക്ടറും ഒക്കെ ആയിട്ട് പേരും ബജറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരാഴ്ചത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷം ബജറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ ഈ ബജറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പേടിച്ച് പേടിച്ചാൽ കൊടുക്കണേട്ടോ ഈ ബജറ്റ് അപ്രൂവ് ആവും എന്നുള്ളത് ഈ നോക്കിയിട്ട് ഈ വർക്ക് അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റീസൺ ബജറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് എനിക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഭയങ്കര വിഷമം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരൻ്റെ അവസ്ഥയാണെന്ന് ആലോചിച്ചോ അത് ഇത്രയൊന്നും നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൊണ്ടും മെച്ചൂഡായിട്ടില്ല പക്ഷേ അച്ചോ ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ വളരെയധികം ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പത്തഞ്ഞൂറ് പരസ്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് തിരിഞ്ഞ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അന്ന് അത് അപ്രൂവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് എനിക്കൊരു നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അവരൊറ്റ പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ട് കട ഉണ്ടായേനെ കാരണം എൻ്റെ അവ എൻ്റെ എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ കൊടുത്ത കോട്ട് വളരെ കുറവായിരുന്നു അത്രയും വലിയൊരു പരസ്യം ആ കോട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല ഇത് കോർപ്പറേറ്റാണ് ഞാൻ പറയും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെ
പക്ഷെ ഈ അതിരമ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് വാഴച്ചാൽ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യും ഈ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഒബ്രോൺ മോളിലെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാരണം ആദ്യത്തെ പരസ്യമാണ് ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചവിട്ടി പിടിച്ച് അവിടെ പോകുന്നു അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷൂട്ട് തീർക്കാം മുംബൈ മോഡൽസ് ആണ് ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടം വരും അതിരമ്പള്ളി ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം ഒരാഴ്ച മുൻപ് ഗവൺമെൻറ് ലെറ്റർ വേണ്ടത്ത് കൊണ്ട് എഴുതി കൊടുത്ത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അമ്പതിനായിരം ആണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കെട്ടിവെച്ചാലാണ് അപ്രൂവൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് മഴ പെയ്താൽ നമുക്ക് നാളെ പോയി അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നാണ് എട്ടാം തീയതി ആണ് അപ്രൂവൽ എങ്കിൽ എട്ടാം തീയതി ഷൂട്ട് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത പെർമിഷൻ പതിനേഴാം തീയതി കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് മണിക്ക് മഴയാ ഭയങ്കര മഴ എല്ലാവരും കിട്ടിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ കയറി കയറി നിൽക്കുന്നു എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് എനിക്കറിയാം അയാൾ എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഷോ ഷോ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അയാൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അവരോട് എന്താ സാറേ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു മഴ കാണാൻ പാടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ മഴയൊക്കെ മാറും സാറേ മഴയൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു അയാൾ ഭാര്യ തിരിച്ചു പോകുന്നു നാലരയായിട്ട് മഴ മാറുന്നില്ല അയാൾ വീണ്ടും ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും മഴ മാറും സാറേ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ആറു മണിയായിട്ട് മഴ മാറിയില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ആറു മണിയാകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് പോകും അവിടെയും ലൈറ്റ് പോയി ഷൂട്ട് കാണുന്നില്ല എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഷൈ ഇന്നത്തെ വലിയ ക്യാമറാമാനാണ് ഷൈജു ഖാലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറാമാനാണ് ഷൈജു വന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം ജിസേ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരസ്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തുടങ്ങുന്നത് എനിക്കറിയാം കുറേ പേർ ക്യാമറക്കാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം എൻ്റെ പൈസയും തരണ്ട ഞങ്ങൾ നാളെ ഉച്ച വരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി നമുക്ക് ബീച്ചാക്കാം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അത്യാവശ്യം കിട്ടാനുള്ള വിഷയം കിട്ടിയല്ലോ നാളെ ഏതെങ്കിലും നമുക്കൊരു ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് ഇതാ ഈ എപ്പിസോഡ് അങ്ങ് എടുത്ത് തീർക്കാം എന്നോ ഒരാൾ തോളത്ത് പിടിച്ച് പറയാണ് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അപ്പം അന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചധികം പൈസ പോകും നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ട് പോകുകയാണല്ലോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആഡിൻ്റെ ഔട്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഒന്നും ക്ലൈൻറ്റിനോട് പറയുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഇദ്ദേഹം എന്നോട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് തന്നുകൊണ്ട് ഇയാൾ പറയാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പൈസ പരസ്യം പോയില്ലേ അപ്പോൾ അത് തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ശരിയല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ താനോട് ഷൂട്ട് വെച്ച് ആ പണം കൂടെ ഞാൻ തന്നോളാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഞാൻ അയാളോട് ചോദിക്കാതെ അയാൾ എനിക്ക് പറയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു മ്യൂച്വൽ ഡീലാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് താൻ എന്നോട് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത് വന്ന സമയത്ത് ഷൂ മഴ പെയ്തു ദൈവമേ തൊലഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ താൻ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ആ ഫുൾ ക്രൂ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും താൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മഴ മാറും തനിക്ക് ഉറപ്പാണ് മഴ മാറില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷേ താൻ ഒരിക്കൽ പോലും ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല താൻ എവിടെയൊക്കെയോ ആരെയൊക്കെയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തന്നെ എനിക്ക് കൈവിടാൻ പറ്റില്ല തനിക്ക് വന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അത് ഞാൻ തന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ആ ഒരു അച്ചോ ഈ ആ ഒരു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഞാൻ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കോഴ്സായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നതാണ് ഒന്നിനോടും നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല യെസ് എന്നുള്ള സംഭവമാണ് അത് ഉള്ളിലുള്ളവൻ തരുന്നൊരു കരുത്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും നിരാശപ്പെടേണ്ടതല്ല നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്നും നിരാശപ്പെടേണ്ടതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവം തക്ക സമയത്ത് തരും അതിനുള്ള ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള താങ്കളിലൂടെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ദൈവം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഇത് കാണുന്നവർക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി